হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো সুস্থ আছো তো আমাকে দেখে বুঝতেই পারছো আমি কতটা ভালো আছি তো বন্ধুরা কি বলবো জ্বর মানে মাথা ব্যথা সেগুলো কিছু নেই তো সর্দির জন্য মানে দুটো কান এর মানে এত ব্যথা মানে আমি আর থাকতে পারছি না তো কানের ব্যথার জন্য কি বলবো এদিকে কিছু একটা বললে এই কানটা মনে হয় বন্ধ আর কি যে একটা ব্যথা দেখো আমার এগুলো পুরো ফুলে গেছে দুটো কান ব্যথার জন্য একদম দু সাইড ফুলে গেছে তো কি আর করব তো ছেলে স্কুল চলে গেল হাজব্যান্ড দোকান চলে গেল তো সকালবেলাকার খাওয়া দাওয়া হাজব্যান্ড আমাকে দিয়ে খাইয়ে দেয়ে ও চলে গেছিল তো আমি খাওয়া দাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে একটু ছুয়েছিলাম তো এখন উঠলাম তো দেখি একটু রান্নাবান্না আছে সেগুলো করব আবার ডাক্তার কাছেও যাব তো বন্ধুরা কি বলবো তোমাদের সাথে রো মানে সব দিন ডেলি ব্লগ শেয়ার করতে পারছি না তো কি করব আর আর এখন রান্নাবান্না করে নিই ছেলে স্কুল থেকে আসবে তো ওকে খাইয়ে দেয়ে তারপর আমরা একটু যাব ডাক্তারের কাছে তো বন্ধুরা দেখতে থাকো আমি রান্নাটা করে নিই তো বন্ধুরা দেখো আবার কি ঘরের অবস্থা এখন মানে বিছানার অবস্থা কিছু গুছাই নেই তো একদিকে রান্না আর একদিকে ঘর গুছানো দুইটাই সামলাবো এখন তো দেখো রান্নাটাও একটু বসিয়ে আসলাম এসে দিকে বিছানা কাপড় চুপড়গুলো একটু গুছাবো আর এটা হলো আমার মেক আপ বক্স তো বিয়েতে গেছিলাম সেজে গুজে তার জন্য এটা বাইরেই আছে আর দেখো অনেক জামা কাপড় আছে আগে দিনকার ভিজা ছিল সেগুলো মেলে দিয়েছি আর বিয়েতে পরে যাওয়া কাপড় চুপড় সেগুলো রোজে দিয়ে দিলাম আর এদিকে দেখো একদম মানে কি করব একদিকে রান্না বসিয়ে আর একদিকে ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো বেত কাপড়টা অনেক দিন হয়ে গেল ভাবছি চেঞ্জ করব তো আজকে সব কিছু চেঞ্জ মানে বেত কভার বালিশের কভার সব কিছু চেঞ্জ করে নিব নিয়ার আর তোমাদেরকে যে আমি ভিডিও দিব দেখ মানে বুঝতেই পারছো আমি একদম ভয়েস দিতে পারছিলাম ওটা মানে কখনো কখনো একটু ভালো করে মানে কথা বলতে পারছি কখনো একদম গলাটা বসেই যাচ্ছে মানে কথা বলতেই পারছিলাম না তো কি আর করব জ্বর হলো সর্দি হলো মাথা ব্যথা এইসব কমলো এখন হয়েছে কানে ব্যথা বলো মানে সব কি সহ্য করা যায় একটার পর একটা লেগেই থাকে কি যে হয়েছে জানি না মানে বুঝতেও পারি না মানে যত মানে অসুখ আছে সব মনে হয় আমার শরীরের ভিতরে আছে নাকি সেরকমই মনে হয় আমার আর কি করব শরীর আছে তাই মানে অসুখ বিসুখ নিয়েই কাম কাজের মাস মাঝে দিয়ে চলতে হবে তো বন্ধুরা দেখো শরীরটা একটু যখন ভালো লাগে তখন একটু কাজে লেগে পড়ি আর যখন একদমই খারাপ লাগে তখন শুয়ে থাকি কি আর করব একা থাকলে যা হয় বুঝতেই পারছো তোমরা সব দিকটা সামলিয়ে মানে করাটা সম্ভব নয় আর একা থাকার মানে কষ্টটা যখন শরীর খারাপ হয় অসুখ বিসুখ হয় তখনই বুঝতে পারা যায় তো কি আর করব মানে এইভাবেই করতে হবে তো একাই হই বা হাজব্যান্ড আসে অত দোকান চলে যায় সারাদিন আমার পাশে থাকতেও পারে না সেরকমভাবে তো তাই যতটুকু নিয়ম পারছে হাজব্যান্ড আমাকে অনেক হেল্প করার চেষ্টা করে তো সেই এই করেই যাব আর কি করব আমার কিছু অসুবিধা হলে হাজব্যান্ড হেল্প করবে অসুবিধা হলে আমি হেল্প করব সেটাই নিয়ম তো বন্ধুরা কি মানে কি বলবো তোমাদেরকে মানে আমি কথা বলতেই পাচ্ছি না তো রান্নাটা একটু বসিয়ে দিচ্ছি 
আর একদিকে মানে ঘরগুলো একটু গুছিয়ে নিয়েছি ভালো লাগে না যত সুখ বিসুখ থাক ঘর দোয়ার নোংরা হয়ে থাকলে একদম আরও মনটা বেশি খারাপ লাগে তার জন্য ঘর দোয়ারগুলো একটু মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকলে মনটাও পুরো ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে মানে ভালো লাগে তাই না তো এদিকে আমি বিছানাটা গুছিয়ে যা মানে জামা কাপড় আছে ধোয়ার জন্য মানে বের করে দিব কাজে দিবি সেগুলো মানে ধুয়ে দিবে আর এদিকে দেখো আমার বিছানাটা পুরো কমপ্লিট গুছিয়ে ফেললাম আর মানে এখন এই যে জামা কাপড়গুলো বের হয়েছে এগুলো বাইরে একটু আছে কয়েকটা সেগুলো দিব এখন মানে কাজে দিবি ধুয়ে দিবে আর এদিকে দেখো ডাল সিদ্ধ বসিয়েছিলাম তারপরে কয়েকটা সিম কেটে ডালের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর এদিকে হলো আলু আর মটরশুটি দিয়ে একটা তরকারি করব আর ভাত করব আর কিছু একটা করব তো বন্ধুরা দেখো আমি একদম চান করে চলে আসলাম আর মানে সান মানে গরম জল দিয়েই চান করেছি তো আসার পর এতটা ঠান্ডা লাগছিল তো মানে রুমে এসে আমি সোয়েটারটা পরে নিলাম তো ছেলে স্কুল চলে আসছে স্কুল থেকে তো ওকে চান করাবো এখন চান করে খাওয়া দাওয়া দিব তো দিয়ে হাজবেন্ডও চলে আসবে তো যাব একটু ডাক্তারের কাছে তো ছেলেকে চান দান করে নিয়ে আসি তারপর খাওয়া দাওয়া করব তো পরে কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবারও তো বন্ধুরা দেখো হাজবেন্ড চলে আসলো আর ছেলে স্কুল থেকে তো অনেকক্ষণ আগেই চলে আসছিলো তো ওকে চান দান করিয়ে নিয়ে আসলাম মানে এখন সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করব তো এখানে দেখো আলু আর মটরশুটি তরকারি করেছি ডাল আর কালকে ছিল মাছের তরকারি আর ডিম অমলেট করেছি সেই দিয়ে আজকে দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে আমাদের তো খাওয়া দাওয়া করে মানে যাব ডাক্তারের কাছে আর দেখো একদম বেরিয়েও পড়লাম তো ছেলে দেখো ভাত খেয়ে ওর ঘুম পাচ্ছিল তো গাড়িতে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে তো আমার তো খুব ঠান্ডা লাগছিল সোয়েটার দেখো পরে একদম ঝাঁদা ঝাঁদা পরে তো আমরা এখন যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে আর বন্ধুরা দেখো এখানে হলো মানে ডাক্তার দেখানো হয়ে গেছে এখানে ব্লাড টেস্ট করতে দিয়েছিল তো এখানে টেস্ট করার জন্য মানে আসলাম আর এই যে এখানে তো এখানে টেস্টটা করব আর বেটি মানে কি বলবো ভিতরে আর তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করলাম না তো আমাদের ডাক্তার দেখানো হয়ে গেল এখন আবারও আমরা চলে আসলাম কিছু মানে একটু কিছু নেয়ার ছিল সেগুলো আর দেখো আমার ছেলের অবস্থা ও মানে এই দিক থেকে একটা একটা মানে চশমা পড়ছে আর আমার দিকে দেখাচ্ছে তো লাস্টে মানে ওর একটা চশমা এতই পছন্দ হয়ে যায় ও ঘরে নিয়ে এসে একটা আর ওর কিছু মানে কিনার ছিল আর আমারও কিছু ছিল কিনার আর আমার একজন ভাস্তি মানে কয়েকদিন আগে তোমরা আমার ভিডিওতে দেখেছিলে যার নাকি নয় মাসের মানে সাদের সময় আমি খাওয়া দিচ্ছিলাম আমার ভাস্তির মেয়ে হয়েছে তো ওর জন্য কিছু একটা কিনতে গিয়েছিলাম তো অনেকটাই ছোটো তো ওর জন্য আর কি কিনবো ঠান্ডার দিনে কিছু ঠান্ডার জামা কাপড় সেগুলো কেনার ছিল তো কিনলাম আর মানে আমার জন্য এক জোড়া স্যান্ডেল নিয়েছিলাম আর হলো এই দেখো এই চশমাটা ও নিয়ে আসছিল ঘরে তো আমাদের বাজার মানে যা ছিল মানে কেনাকাটা হয়ে গেল তো তোমাদেরকে আজকে আর সেগুলো দেখাবো না পরে ভিডিওতে হয়তো দেখাবো কি কি আনলাম আর দেখো আমরা এখন বেরিয়ে পড়লাম তো গাড়িতেও বসে পড়েছি আর দেখো ছেলে গাড়ির ভিতরে বসে ওই দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে তো দেখবে তোমরা ওই দোকানটাতে কি আছে ফুটবল আছে ব্যাট আছে তো বারবার বলছিল আমাকে একটা ফুটবল কিনে দাও একটা ব্যাট কিনে দাও তো ওর ঘরে অনেক আছে তবুও চাইছিল তো দেখো সেখান থেকে এসে ভাবলাম কিছু একটু খাওয়া দাওয়া করে নেই তো ছেলে এখানে চিকেন মানে কি বলে এটা ললিপপ খাচ্ছিল তো আমিও একটা খেয়ে নিলাম হাজবেন্ড মোমো মানে খেয়েছে 
মাছটা আমরা এই হালকা পাতলা একটু কিছু খেয়ে সেখান থেকে চলে আসব রুমে আর রুমে আসার পরেও মানে কি বলবো অনেক কাজ মানে পড়ে আছে সেগুলো করতে হবে তো দেখো এখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা রুমে চলে আসব আর দেখো আমার রুমের কি অবস্থা এত কাপড় চুপড় জামা কাপড় মানে ধোয়া হয়েছিল তারপরে বিয়েতে যাওয়া সেগুলো কিছু গুছানো হয়নি তো দেখো ছেলে বলছে আমি গুছিয়ে দিই মা তো দেখো ওর অবস্থা ওর গুছানো কি আর মানে ঠিকঠাক হচ্ছে তবু ও করছে তো আমার শরীরটা একদমই ভালো লাগছিল না তবুও মানে কি করব কাপড়গুলো তো গুছাতেই হবে তো মানে শরীর খারাপ নিয়েও একটু একটু করছিলাম তো কাপড়গুলো একটু গুছিয়ে রাখবো না রাখলে তো হয় না সব কিছু একদম বিছানার উপরে মানে জমে ছিল তো মানে ডাক্তারের মানে সেখান থেকে আসার পর মানে অনেক এতটা সর্দি লেগেছিলো আমার মানে কি বলে সর্দিটা বলে কান কানের ভিতর মানে জমা হয়েছিল মানে কি বলবো আমার আজব ধরনের কিছু বেমার মানে কি বলবো মানে অসুখ মানে নামই শুনি না আগে এরকম সর্দি কোনোদিন কানে জমা হয় তো কি আর বলবো মানে ওষুধ টষুধ দিয়েছে সেটা ওষুধগুলো খাওয়ার পর মানে সর্দিটা কান দিয়ে আমার বেরোচ্ছিল মানে এত প্রচুর ব্যথা হচ্ছিলো মানে কি বলবো আমার ব্যথার জন্য আমার ছেলে ভয় পাচ্ছিল মানে এত কান্নাকাটি করছিলাম আমি আর কি করব তো জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে তারপর মানে আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছিলো মানে কি করব কি না করব ব্যথা তো তোমরা বুঝতেই পারবে হয়তো কানের ব্যথা হলে কি হয় তার মধ্যে কানের ভিতরে সর্দি মানে জমা হয়ে গিয়েছিলো তো সেটা ওষুধ খাওয়ার পর মানে কান দিয়ে বেরোচ্ছিল মানে আমি এতটা ভয় পেয়ে গেছিলাম আর এত ব্যথা হচ্ছিল মানে হয়তো আমার মানে কি বলবো আমার যে কানটা আমাদের ব্যথা হচ্ছিলো সেই কানটা আমার আছে কি না সাথে সেইটাও আমি কেয়ার পাচ্ছিলাম না তো কেয়ার করা যায় দেখো আমি এক এক করে সমস্ত কাপড়গুলো একটু গুছিয়ে নিচ্ছি তো মানে যেদিকে যাই যে কাজটা করি সেটাই হয় আর যেটা করি না সেটা আর হচ্ছে না তো কি করব মানে যখন শরীরটা একটু ভালো লাগে তখন এই কাজগুলো মানে ভাবি একটু একটু করে নিই তো এইভাবেই করছিলাম আর ছেলের এক্সাম আছে কালকে তাই ওকে বলছিলাম একটু পড়াশোনা করো বারবার ওকে বলছিলাম তো ও দেখো এদিকে কি করছে ওইদিকে কি করছে মানে করেই যাচ্ছে তো কাপড়গুলো গুছিয়ে ওকে একটু পড়াশোনাও করাতে হলো তো ছেলের মানে সে পরের দিন মানে কালকে এক্সাম আছে সে এক্সামটা শেষ হলেই ওর মানে এক্সাম শেষ তারপর স্কুল পরের দিন বন্ধ হবে আর কি করব মানে স্কুল বন্ধ হলে তো সারা দিন ও ঘরেই থাকে মানে স্কুলের টাইমটুক তো স্কুল স্কুলে থাকলে পরে অনেকটা মানে শান্তভাবে কেটে যায় তো সারা দিন ঘরে থাকলে একটু উৎপাত হয় বাচ্চাদের তো বলছিল আমার আর একটা এক্সাম আছে তোকে আমার মানে শেষ হয়ে যাবে তো স্কুল বন্ধ হবে এইগুলি বলছিল আমার সাথে আর আমি সবগুলো মানে কাপড় দেখো ভাঁজ করে একদম জায়গা মতন গুছিয়ে রাখছি তো যদি মানে ভাঁজ করে আমি এক জায়গায় রেখে দিই আর পরে আর গুছানোর ইচ্ছা করে না তার জন্য মানে যেটা যে জায়গায় থাকার কথা সেটা সেই জায়গায় একদম ভালোভাবে গুছিয়ে রাখছি আর মানে বিয়েতে গেলে অনেক জামা কাপড় বের হয় আবারও সেগুলোকে গুছিয়ে রাখা মানে কি বলবো তারপর দেখো সব কিছু গুছানো হয়ে গেল আর এদিকে দেখো ছেল মানে হাজব্যান্ড ঘরে চলে আসলো আসার পর আর এদিকে মানে ওর বলছিলো আমার একটু কি দা পেয়েছে তো মানে পরোঠাগুলো নিয়ে আসছিলো এক প্যাকেট তো সেগুলো একটু ভেজে দিলাম তো আবার দই নিয়ে আসছিলো দই পরোঠা খাচ্ছে তারপর আমি বলছি আমার তো ঠান্ডা লেগেছে আমি আর দই খাওয়াটা তো আমি একটু চা বিস্কিট খেয়ে নিলাম 
তো দেখো আমি চা আর বিস্কুট নিয়ে নিয়েছি সেটাই খাবো আর এদিকে দেখো হাজবেন্ড কিছু বাজার টাজার করে নিয়ে আসছিল আর এখানেও কি করছে মানে কি বলবো কিছু রান্না করছে তো পনির রান্না করছে তো বলছিলাম আমি করে দিই কয় না মানে বলছিল না তুমি শুয়ে থাকো তোমার কানটা প্রচুর ব্যথা করছিল তার জন্য তো মানে দুপুরবেলা যে আমি আলু আর মটর সুটি দিয়ে তরকারিটা করছিলাম ও বলছিল পনিরটা ভেজে সেই তরকারিটা আমাদের দিয়ে মানে গরম করে নিব তো আর আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে সেটা তো নিরামিষ করেই করেছিলাম তো পনিরটা দিয়ে তো খেতে ভালো লাগবে তো সেভাবেই করা হলো আর এদিকে দেখো ছেলে শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছে তো ওর পড়াশোনার টাইমটু কেটে গেলে ও মোবাইলটা একটু কাটে তো সারাক্ষণ দেই না কিছু কিছু সময় দেখে আর দেখো আমার অবস্থা মানে গাল মুখ ফুলে কি অবস্থা হয়েছে তো হাজব্যান্ড বারবার বলছিল তুমি অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছ ভালোই হলো তো আমার এদিকে কানের ব্যথায় দেখো গাল মুখ ফুলে কি অবস্থা আর একদম ঠান্ডা লাগাতেই পারছি না পুরো চাদর দিয়ে মুড়ি দিয়ে আছি আর কি বলবো বারবার মানে দেখতে আসছি কি করছে কি না করছে আবারও আমাকে বোকাও দিচ্ছে শুয়ে থাকো শুয়ে থাকো আর এদিকে দেখো মানে হাজব্যান্ড পনির এরপর একটু ভাজি করলো আর ভাত তারপর ডাল তো ছিল দুপরে আর যেটা আলু মটর সুটির তরকারি মধ্যে পনির দিয়ে আর একটু গরম করে নিল তো আমাদের রাত্রে আজকে খাওয়া দাওয়া তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করব তো দেখো ছেলেও বসে পড়েছে হাজব্যান্ডও বসে পড়েছে এখন করব আমরা খাওয়া দাওয়া তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর সাবধানে থাকো